హేయ్ గాయసులు నమస్కారములు తగ్గిడ తగ్గ ఓ అది మలయాళం అది మలయాళం శృతిక కర్మ ఆయుష భూమరా హే గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ జాలి గోడి పియా జలాలే వాతు పియా బేలే జాటి కియా పలాలే తాళి కియా எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நாங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கோம் இன்னைக்கு நாங்கள் எந்த வீடியோக்கு ரியாக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ஒரு பிக் பாஸ் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு வீடியோ தான் ஆனால் தமிழ் பிக் பாஸ் பிக் பாஸ் கிடையாது ஹிந்தி பிக் பாஸ் நேற்று வந்து நம்ம ராகேஷ் அஞ்சனி சேனலில் இருந்து ஹிந்தி பிக் பாஸில் ஸ்ருதிகா செய்யும் லீலைகள் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் ஒரு ரெண்டு மூணு கமெண்ட்ஸ் வந்து அந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும்போது நான் பார்த்தேன் நிறையா பேர் வந்து செம ஃபன்னாக இருக்குது ஆ நம்ம தமிழ் பொண்ணு அப்படி இப்படின்னு வந்துருந்துதா நம்ம வீடியோவை அது வந்து கொஞ்சம் ஒரு இருபது நிமிஷம் லென்த்தான வீடியோ போல இருக்குது வீடியோவை உட்காந்து பார்க்குறாங்களா இல்லை அங்கங்கே இப்படி ஸ்கிப் பண்ணி ஸ்கிப் பண்ணி நம்ம என்ன பேசுகிறோம் அப்போ என்ன பேசுகிறோம்னா அந்த பேசுகிறதுகளை மட்டும் எடுத்துகிட்டு கமெண்ட் பண்ணுறாங்களான்னு தெரியல எனக்கு சவியான சிரிப்பாக இருந்தது இப் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நம்ம வியூவர்ஸுக்குள்ளே கருப்பாடு ஒரு நாலஞ்சு பேர் சுற்றிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அதாவது இவங்கெல்லாம் யார் அப்படின்னா வீடியோ ரிலீஸ் ஆகி மூணாவது நிமிஷத்துலாம் <laughs> 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 அவங்க <laughs> 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 அவங்க வாழ்க்கையில நடந்த ஒரே ஸ்டோரியா தானே எல்லா இடத்துலயும் சொல்ல முடியும் நீங்க கிண்டல் பண்றீங்க நானும் அதைத்தானே சொல்றேன் நான் வந்து அவங்க இங்க சொல்றாங்க அங்க சொல்றாங்கன்னு சொல்லல ஆர்டர் மாறாம சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் நாலு படம் நடிச்சேன் அது ஃபிளப் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனை பத்தி பேசுவாங்கன்னு ஃபன்னாக தான் சொன்னே தவிர இவங்க வந்து ஆ ஊ ஆகுன்றாங்க அதுல நான் சொன்னல நாலு பேரு அதுல நாலாவது ஒருத்தர் வந்தாரு மற்றவங்க மாதிரி நீங்க இப்படி பேசுறீங்க நீங்க அப்படி பேசுறீங்க எல்லாம் சொல்லல அவருக்கு அதுக்கெல்லாம் டைம் இல்லை ஒரே வார்த்தை இவர்கள் மூணு பேரும் தெலுங்கர்கள் எனக்கு ஐயா ஆடலாம் அதாவது சுத்திகா வந்து தமிழ் பொண்ணா நம்ம வந்து தமிழ் பொண்ணை வந்து சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறோமா அப்ப சொல்றாரு இவர்கள் மூன்று பேர் சுத்த தமிழ் டைப் பண்ணிருக்காரு இவர்கள் மூன்று பேரும் தெலுங்கர்கள் அப்ப நான் யோசிக்கிறேன் சப்ஸ்கிரைபரோ சப்ஸ்கிரைபர் இல்லையோ எனக்கு அது பாக்க தெரியாது இல்ல பொதுவா சொல்றேன் அந்த கமெண்ட் பண்ண நாலு அறிவாளிங்க இல்ல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இந்த நாலாவது புத்திசாலி தான் ஏன்னா பாருங்க அவர் டைம் எல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணல அவரோட கருத்தையும் சொல்லல நீ இப்படி சொல்லிருக்கேன்னு என்ன பாயிண்ட் பண்ணியும் காட்டல இவரெல்லாம் யாரு அப்படின்னா அவங்களாவது ஸ்கிப் பண்ணி ஸ்கிப் பண்ணி மூணு நிமிஷத்துல பத்தொன்பது வீடியோ பார்த்தாங்க இவரெல்லாம் வெறும் தமிழையில பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ண உள்ள வர்றது யாரு வீடியோ ரம்ஸ்டிக் ஃபேமிலியா வீடியோக்குள்ள போகணுமா தேவையில்ல சார் என்ன கமெண்ட் பண்ண போற இவர்கள் மூன்று பேரும் தெலுங்கர்கள் நாளைக்கு வருவார் இவர்கள் மூன்று பேரும் கன்னடார்கள் எப்படி அப்ப எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது அப்போ ஒரு தெலுங்கு தெரிஞ்ச நாங்க எவ்வளவு சுத்தமா தமிழ்ல பேசிட்டு இருக்கோம் அவ்வளவு ஃப்ளோவா தமிழ்ல பேசிட்டு இருக்கோம் அது தெலுங்கு தெரியாமலே ஆ இல்ல நம்ம தெலுங்கர்கள் இல்ல அப்ப தெலுங்கு தமிழ் ஹிந்தி கூட நமக்கு விளங்குது ஆ தெலுங்கு தமிழ் ஹிந்தி நான்லாம் எப்படி மலையாளம் பேசுவேன் தெரியுமா மலையாளம் பேசுவேன் அம்மா மலாயி மலாயி எப்பவும் மொழி பேசுவேன் தெரியுமா நான்லாம் வந்து वर्ल्ड சிட்டிசன் போல இருக்கு இங்கிலீஷ் அந்த தெல்ல முடியும் ஆ இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷும் பேசுவேன் எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் French-ம் தெரியும் பொஞ்சு மர்சி ஜமாப்பல் இதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் சோ வந்து பாருங்க இருந்தாலும் இவ்வளவு மொழி தெரிந்த ஒரு மனிதனிடம் என்னைய மட்டும் சொன்னா பரவாயில்லை இதெல்லாம் இதெல்லாம் தெலுங்கு மூஞ்சா இல்ல அது இவனையாவது சொல்லலாங்க அந்த அந்த தெலுங்கு ஊருக்கு ஆந்திரா அதுல பார்டர் வரைக்கும் அது அந்த காலாஸ்திரி கோயில் வரைக்கும் நாங்க ரெண்டு பேரும் போய் வந்துருக்கோம் இவன் இந்தியாவுக்கே போனது இல்லையே இவனையும் சேர்த்து தெலுங்குன்னு சொல்றீங்களே ஆகா அற்புதம் அபாரம் இப்படியும் நீங்க கமெண்ட் பண்ணணும் ஏன்னா நான் வந்து நேற்று சோகத்துல இருந்தேன் என்னங்க வாழ்க்கை எப்படியே போயிட்டு இருக்குன்னு நீங்க தெலுங்கர்கள் இந்த கமெண்ட பார்த்ததுல இருந்து நான் ரொம்ப குஷி ஆயிட்டேன் நேத்துல இருந்து தெலுங்கு படம் தான் இப்ப பாக்குறேன் 
என்ன இப்ப நான் ஒரு தெலுங்கரா இருந்துகிட்டு நான் தெலுங்கு படமே பாக்குறேன்னா எப்படி இப்ப நாளையில இருந்து நம்மளும் ஸ்டார்ட் பண்ணனும் இப்ப நாளையில இருந்து எங்களோட இன்ட்ரோல மாத்த போறேன் ஹே गाइस லு நமஸ்காரம் லு தக்கீட தக்க ஓ அது மலையாளம் அது மலையாளம் பாத்தீங்களா எல்லாம் நமக்கு குழம்புது அதனால தெலுங்குல எப்படி ஆடுவாங்க அத பாத்துட்டு வருவேன் தெலுங்குல தெலுங்குக்கு ட்ரெடிஷனல் டான்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு தெரியாது எனக்கு தெலுங்குல தெரிஞ்ச டான்ஸ் தான் பாலையா டான்ஸ் தான் பாருங்கள்ாலும் <laughs> 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 தெலுங்கர்களுக்கு <laughs> 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 குட் கமெண்ட் ஓ பேட் கமெண்ட் உங்க டைம் எங்க சேனலுக்குள்ள வந்து ஸ்பென் பண்றீங்க அதுக்கு மரியாதை அதுக்கு மரியாதை மரியாதை லூ அதுக்கு மரியாதை லூ குடுக்கணும் லூ இப்ப எதிரியா இருந்தாலும் வீட்டுக்கு வந்தா அவரை வர வைக்கணும் அப்படிங்கிறது தமிழர் பண்பாடு எங்க தெலுங்கு பண்பாடும் அதான் நாங்களும் வீட்டுக்கு வந்தா துரட்ட மாட்டோம் இப்ப எங்க வீடு அப்படிங்கறது நாங்க மென்ஷன் பண்றதுனா யூடியூப்ல பல வீடு இருக்கு பல சேனல் இருக்கு திட்டுறதுக்காவது எங்க வீடு ஏறி உள்ள வர்றீங்க உள்ள வந்து பேட் கமெண்ட் போட்டுட்டாருங்கிறதுக்காக வீடு ஏறி வந்தவரை வரச முடியுமா எல்லாருக்கும் நன்றிகள் நன்றி தேங்க்யூ நன்றி லூ நன்னி நன்றி லூ மர்சி மர்சி பொக்கு பொஹமோ ஸ்தூதி சிங்களத்திலேயும் சொல்லி வைக்கிறேன் தெரியுமா காசி மலாயிலையும் சொல்லிட்டேன் ஸோ என்னென்ன மொழி தெரியுமோ எல்லா மொழியிலையும் பேசிட்டு இப்போ வந்த விஷயத்த பார்ப்போம் இந்த இதை அப்டேட் பண்ணியே ஏழு நிமிஷம் ஆச்சு என்ன அப்படின்னா நம்ம நேற்று பார்த்துருந்தோம் நம்ம ஹிந்தி பிக் பாஸில் ஸ்ருதிகா வந்து செம்ம ஃபன்னாக இருக்காங்க ஜாலியாக இருக்காங்க அதா இதா இதான்னு நேற்று ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் அழுதுகிட்டு <laughs> 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 உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருக்காங்க அப்ப அவங்களோட அந்த ஃப்ரெண்ட் இருக்காருல்ல வீர் அப்படின்னு அவர் தான் யாருமே என்ன ஏன் அழுற எது அழுறன்னு வந்து கேட்கல அவங்க கார்டன் ஏரியாவிலோ ஒரு சோஃபாவில் இப்படி உட்காந்துக்கிட்டு டிஷ்யூ எடுத்துக்கிட்டு அப்படின்னு அழுதுட்டு இருக்காங்க அப்போ வீர் வர்றாரு வாய் வாய் வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் அப்போ நான் கூட பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் இப்போ இதுக்கு வந்து சல் இவங்க சுத்திக்கா மேலே கண்டிப்பாக அவங்க ஒரு ஒரு விளையாட்டு பொண்ணு அவங்க மேலே பெருசாக தப்பு இருக்காது அப்போ இவங்களை அளவு வைக்கிற அளவுக்கு ஏதோ பண்ணி விட்டாங்க ஹிந்தி பிக் பாஸில் நம் தமிழ் பெண்ணுக்கு நடந்த அநீதி பாருங்களேன் அப்படின்னு நான் தமிழை எல்லாம் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் இப்படிலாம் தமிழை வைக்கணும் இதை மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லணும் சுத்திக்காக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நான் பாட்டில் அந்த வீடியோ இப்போ டவுன்லோட் பண்ணுறேன்னா அந்த வீடியோ அப்படியே டவுன்லோட் ஆயிருக்கும்போது நான் யோசிக்கிறேன் சுத்திக்கா அழாதம்மா நான் சப்போர்ட் பண்ற உனக்கு அப்படின்னு அழாதம்மாலு நாங்க சப்போர்ட் பண்றோம் அப்படின்னு பெருசா நினைச்சிட்டு இருக்கேன் வீடியோ டவுன்லோட் ஆகி பிங் டவுன்லோட் ஆயிருச்சு ஓன் பண்ணுனா கார்டன் ஏரியாவில் உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருக்காங்க வீர் வந்து கேட்கறாரு ஒய்யா யூ கிரை ஏமா அழுத சொல்லுமா எனக்கு பசிக்குது சார் எது பசியா அப்ப நான் கூட நினைக்கிறேன் யாருமா அளவுச்சது உங்களோட யாருமா சண்டை போட்டது உன்னை யாருமா ஏதாவது தப்பு தப்பா திட்டி போட்டாங்களா சொல்லுமா அண்ணா அருவா எடுத்து பிக் பாஸ் விட்டு வந்து வெட்டி போடுற அதனால வேற இல்லை எனக்கு பசிக்குதுங்க பசிக்குதா அப்ப அவர் போய் கேக்குறாரு வாட் யூ வாண்ட் யூ வாண்ட் ப்ரோட்டீன் ஏதாவது வேணுமா முட்டை கிட்ட ஏதாவது வேணுமா எனக்கு எனக்கு காபி வேணும் நான் மூணு நாள் ஆச்சு வெளிக்கு போய் சொல்லுது நான் வந்து பாத்ரூம் போய் இங்க எனக்கு டூ பாத்ரூம் வந்து மூணு நாள் ஆகுது இங்க ஒரு காஃபி கிடையாது எனக்கு இப்ப காஃபி குடிக்கணும் குடுக்க மாட்டாங்களோ அங்க அங்க கிரோசரி இல்லன்னா இல்ல அப்ப அந்த வீர் போய் சொல்றாரு இந்த சிச்சுவேஷனுக்கு என்னால சொல்யூஷன் தர முடியலையே என்னோட எனக்கு காஃபி வேணுங்க எனக்கு காஃபி நான் மூணு நாள் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன் தெரியுமா காஃபி குடிச்சாதாங்க வரும் மூணு நாள நேத்து சொல்றாங்க நேத்து நைட்டு கூட எல்லாருக்கும் பத்து மோ பத்தாதோன்னு நான் ஹாஃப் பிளேட் சோறு தான் சாப்பிட்டு 
ஹாஃப் பிளேட் சோறு சாப்பிட்டதுனால ஒன்றும் வரமாட்டேங்கிது நான்லாம் டெய்லி காலையில் மூணு வாட்டி கக்கிஸ் போகிறேன் மூணு நாளாக ஒரு வாட்டி கூட வரலன்னா யோசிச்சு பாருங்கள் என்ன கொடுமை இது அப்போ நான் யோசிக்கிறேன் அதானே பார்த்தேன் நம்ம சுற்றிக்காக எவனாலையும் அலை வைக்க முடியுமா எவனாலே முடியாது ஒரு காஃபி ஒரே காஃபி சுத்திக்காக ஹிந்தி பிக் பாஸ்ல அளவு வச்சிருச்சு கடைசியா அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா எங்க எதுவுமே இல்லைன்னா பரவாயில்லங்க கசப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஒரு பிளாக் காஃபியாவது கொடுக்கல யாராவது ஒரு பிளாக் காஃபி இங்க அந்த டீம் எல்லாம் இல்ல பதினெட்டு பேரும் முதல் நம்ம பழைய சீசன்ல விளையாண்ட மாதிரிதான் விளையாடுறாங்க அவங்க கெஞ்சாத குறையா கேக்குறாங்க ஒரு பிளாக் காஃபியாவது கொடுங்கல அதுவும் தரமாட்டீங்களா அது கூட வந்து வீட்டுல இல்ல என்னங்க வீடு நடத்துறீங்க என்னங்க குடும்பம் நடத்துறீங்க அப்படின்னா அழுது கவலையில தான் வைஃப் அழுது அதை இவர் எடுத்து அதுக்கு ஒரு ஃபன் மியூசிக் ஒன்று போட்டு ஏதோ ஒரு தமிழ் குக்கிங் ஷோவில் சுத்திக்கா பேசின ஒரு டைலாக் எடுத்து சுத்திக்கா கர்மா ஐச பூமரன் அப்படின்னு போட்டு சுத்திக்காவோட பேஜிலேயே அவர் அப்லோட் பண்ணி வச்சிருக்காரு என்ன அப்லோட் பண்ணி வச்சிருக்காருன்னா சுத்திக்கா வந்து காஃபியை பற்றி பேசும்போது நல்லா மணக்க மணக்க அதை போட்டு இதை போட்டு ஆவி வந்து நுற வந்து குடிச்ச குடிச்சா அதுக்கு பேர் தான் காஃபி பிளாக் காஃபி எல்லாம் காஃபி ரகத்திலே சேர்க்க முடியாது பிளாக் காஃபிங்கிறது பச்சை தண்ணி அப்படின்னு பேசினாங்க ஆனால் இப்போ பிக் பாஸ்க்குள்ளே போயிட்டு எனக்கு ஒரு பிளாக் காஃபியாவது கொடுக்கலை சார் அப்படின்னு கேட்டதை எடுத்து ஹஸ்பண்டு ட்ரால் பண்ணி வெளியே நான் கூட நினச்சேன் பழைய பல பல மீம் பேஜஸ் ட்ரால் பண்ணுமுன்னு அர்ஜுனே ட்ரால் பண்ணுவார் நான் நினைக்கல அந்த வீடியோவை நீங்க பாருங்க நமக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக இங்கிலீஷ்ல சப் டைட்டில்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காரு மனுஷன் எனக்கு <laughs> 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 சக்கரை இல்லாட்டியும் பரவாயில்ல எனக்கு கசக்கிறதையாவது கொடுங்க நான் குடிக்கிறேன் நான் வீட்டில் எவ்வளவு பெரிய ஒரு ரவுடி தெரியுமா அவங்க ஹஸ்பண்ட் போட்டிருக்காரு காஃபியை பத்தி இந்த பிளாக் காஃபியை பத்தி தப்பா பேசினதுக்காக பிளாக் காஃபியோட கருமா இப்ப சுத்திக்கா வடிக்கிது அது பாவமா இருக்கு ஒரு மனுஷனோட சண்டை போட்டு கூட அதெல்லாம் எனக்கு முத பிரச்சனை பசி நேத்து எல்லாருக்கும் பத்துமோ பத்தாதோ நமக்கு வேற கம்மியா இருந்ததுனால பாதி பிளேட் சோறு தான் சாப்பிட்டேன் நான் ஒழுங்கா சாப்பிடாததுனால மூணு நாளா எனக்கு பாத்ரூம் வர மாட்டேங்க ஒரு காஃபி ஒரு மில்க் காஃபி கூட குடிக்கல இப்ப நாங்க மூணு பேர் இருக்கோம் வீட்டுல நாங்க வந்து பயங்கரமான டீ அடிக் அதெல்லாம் இருக்க முடியாது பிக் பாஸ் வீட்டுக்கு போகவே முடியாது நூறு கோடி ரூபா தர்றேன் நூறு நாள் டீ இல்லாம இருக்கேன்னு அருவாள் எடுத்து எங்கடாவே இந்த ஜில்லாவில் இருக்கா அவன் எனக்கு வகுந்துடுற வகுந்து 
கொஞ்சம் <laughs> 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 எனக்குமே டீ குடிக்கலன்னா ஒரு மாதிரி டென்ஷன் ஆகும் ஒரு ஒரு மாதிரி ஆயிடுவேன் நான் அப்படி இருக்கும்போது சாப்பாடும் இல்லை சாப்பாடு ஓரளவு வயிறு ஃபுல்லா இருந்தா கூட சரி காஃபி தானே அப்படின்னு விட்டுரலாம் சாப்பாடும் இல்ல அவங்க அழகா சொல்றாங்க இல்ல அந்த பாலை ஊத்தி அந்த நுற்ற வந்து அந்த இதை புடிச்சு அப்படி இப்படின்னு அவங்களுக்கு கவலையா இருக்கு நம்ம வீட்டுல எப்படி கொடுமைப்படுத்தணும் கொஞ்சம் சக்கரை போடலைனாலும் அந்த காஃபி எனக்கு வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் கொடுமைப்படுத்தணும் இங்க வந்து காஃபிய பார்த்தே பத்து நாள் ஆகுது நினைச்சிட்டு <laughs> 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 சௌந்தர்யா வந்து பாய்ஸ் டீம்ல இருந்து வாழைப்பழத்து ஆட்டையை போட்டு சாப்பிட்டாங்க அப்ப சுடித்தா ஆனந்தி பேசுறாங்க எதுக்கு ஆட்டையை போட்டு சாப்பிடணும் இப்ப பாய்ஸ் அதை கண்டுபிடிச்சு கேட்டா கேர்ள்ஸ் டீமுக்கு இல்ல பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க அப்படின்ட்டு நைட் டிஸ்கஸ் பண்ணும் போது சுனிதா வந்து எல்லாரு முன்னாடியும் லேடிஸ் ரூம்ல சவுண்டு நீ எதுக்குடா பனானா ஆட்டையை போட்டு சாப்பிட்ட பாய்ஸ் டீம்ல இருந்து சவுண்டு பாத்துச்சு சொல்லு சவுண்டு சொல்லு சவுண்டு பாக்குது அது அது வந்து அவங்க விடுற மாதிரி இல்லை துருவி துருவி கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க நீ எதுக்கு அந்த பொறானாவை களை வெடுத்தனு சவுண்டு பார்க்குது கொஞ்ச வரைக்கும் அடக்கி பார்ப்போம் முடியாத பட்சத்தில் உண்மையை சொல்லிடுவோம் அப்படின்ட்டு ஏங்க எனக்கு ரெண்டு நாளாக வரலைங்க என்னங்க பண்ண சொல்கிறீங்க அதான் பனிஷ்மெண்ட் வந்தாலும் பரவாயில்ல அவங்களோட வாழைப்பழத்தை எடுத்து தின்னுப்பட்டேன் நான் அப்போ நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் அட்டா பாவி பிக் பாஸில் பாத்ரூம் ரெண்டு பாத்ரூம் தான் இருக்கு பெட் ஒழுங்கா இல்ல கம்ஃபர்டபுளா இருக்காது அப்படி இப்படிலாம் சொன்னாங்களே ஆய் பிரச்சனையும் அங்க இருக்குங்கிறத நான் யோசிக்கல பாருங்க மிஸ்டேக் எல்லாம் என்ன வருத்தம்னா இப்ப இவங்களுக்காவது ஒரு பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ள போய் ஒழுங்கான சாப்பாடு இல்லாததுனால வரல மிஸ்டேக் எல்லாம் லொக்கேஷன் மாறினாலே வராது புதுசா ஒரு ஒரு ஒருத்தங்களோட வீட்டுக்கு போயிருக்கோம் அப்படின்னா அது எங்க வீட்டு கக்கசுக்கு வந்தாதான் நான் போவேன் அம்மா வந்து ஒப்பசி எவ வீட்டு கக்கசா இருந்தா எனக்கு என்னடா நீ தங்கத்திலேயே கட்டி வை எனக்கு வரணும் இல்ல வந்துச்சுன்னா நான் எங்க வேணாலும் போயிடுவேன் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் என்னைய பார்த்து பொறாமப்படுறாங்க ஒரு மனுஷன் பாத்ரூம் போறது எவ்வளவு ஹெல்த்தியான விஷயம் தெரியுமா ஒரு மனுஷன் காலையில எந்திரிச்சா மூஞ்சி கழுவும் போதே பாத்ரூம் போயிட்டு வந்துருவாள் அன்னைக்கு மிஸ்டி இப்படி உட்காந்துக்கிட்டு கேக்குது ஆரி உங்களுக்கு ஏதோ வருத்தம் இருக்கு ஆரி வருத்தமா எனக்கா ஆமா காலையில எந்திரிச்ச உடனே பாத்ரூம் போறீங்களே ஏன்டி பொறாம புடிச்சவளே காலையில எந்திரிச்ச உடனே பாத்ரூம் போனா அவன் ஹெல்த்தியா இருக்கான்னு அர்த்தம் உனக்கு வரலங்கிறதுக்காக எங்களுக்கெல்லாம் வரல உனக்கு மட்டும் ஏன்டா வருது அப்படிங்கிற மாதிரி சாதாரண மனுஷன் இரண்டு தரம் பாத்ரூம் போய் ஆக வேண்டும் ஒரு நாளில் நான் வந்து அசாதாரண மனிதன் ஒன்பது கிரகங்கள் உச்சம் பெற்ற ஒருவன் மூன்று தரமும் போவான் நான்கு தரமும் போவான் ஏன் ஐந்து வாட்டியும் போவான் அப்ப பிக் பாஸ் வீட்லயும் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கு என்ன சொல்ல வர்றேன்னா இதெல்லாம் அங்க நடக்கிற நகைச்சுவைகள் பட் நமக்கு தான் நகைச்சுவை ஒரு புது வீடு மூணு நாள் ஆய் வரல ஆனா முப்பத்தி அஞ்சு கேமரா மட்டும் நம்மள பாத்துக்கிட்டே இருந்தா எப்படி இருக்கும் அந்த ஃபீலிங் கட்டாயம் வேலை செய்யணும் பாத்ரூம் வர மாட்டேங்குது எவ்வளவு அது அது பாத்ரூம் வருதோ இல்லையோ மேக்கப் பண்ணிட்டு வந்து நம்ம பாட்டுல உட்காந்து இருக்கணும் ஏன்னா டிவில அவ்வளவு பேர் பாக்குறாங்கல்ல எவ்வளவு ஒரு நிர்பந்தத்தின் மத்தியில அந்த அக்ரிமெண்ட்ல சைன் போட்டு உள்ள வந்து நான் கூட சௌந்தர்யா அந்த வாழைப்பழம் களவு எடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது நான் கூட சொன்னேன் எதுக்கு சும்மா பிரச்சனை உண்டாக்குறதுக்கு இந்த பொண்ணு போய் களவு எடுக்குது இப்ப பாய்ஸ் டீமுக்கு இதானே கண்டிப்பா விஜய் சேதுபதி வந்து இந்த வாழைப்பழம் விஷயத்த பெருசாக்கணும்னு நினைச்சேன் இப்ப நானே சொல்றேன் சேதன்ன சப்போஸ் லைவ்ல பாத்துருந்தாலும் வேணாம் கேட்க வேணாம் உடல் உபாதையால அந்த பொண்ணு எடுத்துருச்சு பரவாயில்ல என்ன கேப்டன் கிட்ட போய் எனக்கு இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்கு வாழைப்பழம் கிடைக்குமான்னு கேட்டிருந்தா ஒண்ணும் இல்ல பாய்ஸ் ரெண்டு குடுத்துருப்பாங்க அத கேட்காம எடுத்தே தப்புதான் பட் அத வந்து நீங்க பெருசுபடுத்த வேணாம் ஏன்னா நீங்க வந்து கேட்கும் போது கண்டிப்பா திருடுனீங்களா 
அடுத்த கேள்வி ஏன் திருந்தீங்கன்னு வரும் அத்தனை கேமரா முன்னாடி சொல்லிட்டாங்க அது வேற விஷயம் அழகா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வந்து கோட்டு சூட் எல்லாம் போட்டு நீங்க வந்து இருக்கும் போது ரெண்டு நாள் எனக்கு பாத்ரூம் வரலன்னு அது ஒரு பொண்ணு சொல்லும் போது அது நல்லா இருக்காது இல்ல அவங்களும் அதை பத்தி கேட்கல தானே போய்ஸ் டீமும் போய்ஸ் டீம் அப்ப பானா எண்ணி வைக்கல போல இருக்கு அதனால அப்படியே விட்டுருவான் தப்புதான் இருந்தாலும் அவங்க சொன்ன ரீசன் வந்து பாவம் ரொம்ப எல்லாம் இது பண்ண வேணாம் இதுக்கு என்னங்க பண்றது வரல சாப்பிட்டு பார்த்துருக்காங்க ஓகே பரவாயில்ல அதனால விட்டுருவோம் அதனால இந்த பாத்ரூம் பிரச்சனை பிக் பாஸ் வீட்டுக்கு போற பல பேருக்கு நடந்திருக்கு லைவ் இல்லாதனால நமக்கு தெரியாம இருந்திருக்கு இப்பதான் தெரியும் ஆனா பிக் பாஸ் என்ன நினைச்சாலும் தெரியல அங்க லைவ் ஓடுதானு எனக்கு தெரியல சுத்திக்காக பாத்ரூம் வராத விஷயம் காஃபிக்காக ஏங்குற விஷயத்த ப்ரோமோ உலகத்துக்கு போட்டேன் நடந்தாடுத்துக்கிறேன்